，刀下生，刀下死。泰隆上线于2011年，他的设计灵感来源于玉璧的王牌 IP 刺客信条，鹰嘴兜帽和精致皮甲造型都与阿泰尔、艾吉奥两代刺客大师不谋而合。泰隆全名里的奥迪托雷便是直接致敬了艾吉奥的姓氏，再搭配老板一技能的顺闪沉默，真乃杀人红尘中脱身白刃里。后续在 S 7季前赛，男刀与其他刺客英雄都迎来了小重奏。纵观猩红之月之前的四款老皮肤，极有可能是因为老男刀的技能动画太过快速，拳头找不到什么能切入特效的点，所以重奏之后也只是将 W 和 R 的刀刃贴图改了一下。除开龙刀带有些许红色光效外，另外三款仍是模型皮。当然，龙刀的特效也几乎很难看出。在这四款老皮中，放选手的 S S W 人气是最高的。首先是泰隆在原画里的侧颜，堪称一绝。挥舞的手臂与飘逸的斗篷，呈现出漫画里放射线的效果，将其他选手的站位完美联系在一起。整张原画极具冲击力。再来看游戏内的表现，虽然 S 5之前的冠军皮肤都是模型皮，但 S S W 除了拥有回城特效的老鼠和锤石，要卖到六十九元外，其他三位都是四十五元。泰隆这套白袍黑裤休闲运动装相当帅气，加上原皮的特效生效做得本就不错。再对比前三款老皮肤，三星无疑是性价比最高的一款。在男刀重做不久后，拳头就为他快慢加鞭，推出了首款特效皮。咱们也能从这款《猩红之月》看到新男刀的特效切入点。首先是被延缓的二段 W 和几乎没变动的可开关大招，刀刃拥有相应的紫红色刀光，释放和收回都有不同效果。其次是 Q 和 E 进行位移时的身后残影，尤其 E 作为男刀的跑图手段，翻墙动画便是彰显刺客帅气身法的关键。虽然猩红看上不算很华丽，但也为后续 T 3打好了基础。整套特效最潇洒的还得是被动，血色笔画颇具设计感。Nice， 男女双刀的御剑传说，无疑是国风皮肤的一次巅峰。原画一手中式居合，秒杀背后二人，无影的帅脸上带着坚毅眼神，配合潇洒身法和手中宝剑，整张画面相当写意，帅的不谈。只可惜该皮肤没有做成 T 2这套模型配合男刀佝偻的姿势，显得有些猥琐。但好在拳头将经典袖剑改为了右手持剑，已经尽力在符合主题。W 二军士甩出剑阵，在制空时可以看到剑刃质地，金剑蓝影颇具高手风范。也由于七周年限定太火，双刀在国服的定位一直要比常规限定要高，返场频率普遍偏低。男刀绝活哥想入手的话，必须留意一下各种活动公告。一般来说，每年春节有大概率返场。黑木和情人节这两款紫色皮，咱们放到一起说。首先在人气层面，蹭了一波瑟瑟辛德拉组合原画的幽梦玫瑰，无疑要更高。走西幻 RPG 路线的黑木，整个系列本身就不温不火，但这一批属于是系列绝唱，拥有全特效加持的质量很高。比较亮眼的地方在于，远距离 Q 十的本体会发紫，与地狱加里奥的异曲同工，呈现出幽灵化的质感，并且标志性的斗篷做了缝合处理。不像其他皮肤都是分为四节，而情人节的粒子效果可以说是全皮肤最丰富。在甩出 W 和 R 时出现大量玫瑰花瓣，其他技能的表现也类似，单论华丽程度，无疑要高于黑幕，并且两者的生效都偏沉闷，所以老皮个人更推荐情人节，算是完美上位替代。两款西贡在当年刚推出时，许多玩家都认为至真狗牌是不是标反了？因为当时至真 2.0 皮肤才刚出几款，大伙对于这个概念普遍不是很清楚。以至于技能颜色更为灿烂的原版，从观感上会更靠近至真一点零，真不如原的风评就此诞生。但两年过去，两款皮肤的热度都走向平庸。从颜值来看，原版的牛仔造型无疑更符合主题，大众也更能接受。而至真二点零已经属于一个独立的时装宇宙，大多数皮肤基本与原主题没啥关联了。特效方面，至真则仍是在原版基础上多了一层水晶滤镜，生效也没啥区别。再加上 14.18 已经是二次返场，下次返场就要二百神话精粹了，所以老皮更推荐等原版半价入手。剩余皮肤推荐，请参考以下榜单。